Thomas Raffles, Letnan Gubernur Jawa yang ditempatkan Inggris, sangat menggilai budaya Jawa klasik. Ia mencatat dalam History of Java betapa berlimpahnya candi di pulau ini. Salah satunya dipuji agung dan tinggi menjulang, yakni candi jabung di Probolinggo. Penampakannya tiada duanya di seantero Jawa dan dijaga banyak hewan buas laksana savana Afrika. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan candi yang kita kunjungi dibangun kira-kira bersamaan saat Raja Gongming dari Korea berupaya memadamkan permusuhan antara umat Buddha dan Konfusianisme sebagai bagian dari reformasi pemerintahan. Yuk, kita ke sana. Sebagai Maharani baru di Majapahit, Tribuana Wijaya Tunggal Dewi harus membuktikan kepemimpinannya. Salah satunya dengan menggembur dua wilayah berdaulat di Timur Jawa, yakni Keta dan Sadeng. Maka Gajah Mada bersisian dengan Rakembar mengiring Sang Maharani menggulung dua kerajaan ini pada tahun 1331. Uniknya, seperempat abad kemudian, Sang Penerus Tribuana, yakni Raja Hayam Woro, malah dieluk-elukkan rakyat Keta. Kakawin negara Kertagama mencatat, saat mengunjungi Keta pada tahun 1359, para penguasa dan agamawan Keta menyambut Hayam Wuruk dengan aneka jamuan. Rakyat pun tumplek-blek ingin bercengkrama dengan rombongan Majapahit sambil menikmati aneka hiburan. Tak lagi ada dendam, dan ini membuktikan wilayah yang ditaklukkan dengan senjata oleh Majapahit justru disejahterakan. Suasananya pun egaliter, tidak ada kesenjangan antara rakyat dan bangsawan. Saking senangnya dengan Hayam Wuruk, rakyat Keta pun memutuskan ikut mengiring perjalanannya hingga ke Kalayu. Kalayu adalah wilayah Sima bercorak Buddhis, yang lima tahun sebelumnya meresmikan sebuah candi megah tempat pendarmaan perempuan penguasa sekaligus kerabat jauh Hayam Wuruk. Menurut kitab para raton, perempuan itu bergelar Bragundal dan candinya bernama Bajra Jina Paramitapura di Sajabung. Kini candi itu bernama Candi Jabung dan di sanalah Hayam Wuruk pernah singgah untuk menggelar upacara keagamaan dengan khusyuk. Saya curiga Hayam Wuruk tentu terkagum-kagum karena candi ini bentuknya sangat unik, mirip roket yang siap meluncur ke angkasa ya. Atau jangan-jangan NASA terinspirasi dari leluhur kita? Mulai deh pikiran liarnya. Dah daripada makin liar, yuk kita langsung meluncur ke sana. Ayo! Dari kota Surabaya, Candi Jabung berjarak 150 km. Ya, sekitar 3 jam berkendara. Seharian ini cuaca cerah karena merupakan awal musim panas. Itu terlihat candinya. Wah, megah juga ya. Benar-benar full bata merah. Yuk, kita mendekat. Candi Jabung sungguh agung. Apalagi ia telah dipugar pada tahun 1983 hingga 1987. Candi ini menghadap barat dan terdiri dari tiga bagian, yakni sebuah batur atau dasar candi, kaki, dan badan candi. Ukurannya yang tinggi membuat tangganya sangat curam. Karena sudah rusak, mustahil tangga ini dinaiki. Pipi tangga candi jabung berbentuk seperti altar, sehingga menambah kemegahannya. Mari kita telusur baturnya. Sayang, bata-batanya mulai tergerus zaman. Pelipit-pelipit rata menciptakan banyak bidang datar, tempat para silpin atau pembuat candi memahat ukiran bercita rasa tinggi. Seperti ini, sulur-sulur indah yang saling menyambung, melambangkan kemakmuran yang tidak pernah putus. Apa kalau datang ke sini bisa makmur tujuh turunan? Kalau mau makmur ya kerja dulu, gak cukup ke candi saja. <laughs> Meski sudah rusak, jejak keindahan itu saya temukan di pelipit patmanya. Bidang utama baturnya pun sangat menarik, berhias banyak medalion atau hiasan berbentuk lingkaran. Sayang, sudah aus ya. Namun dari foto-foto Belanda, saya tahu medalion itu berhias aneka satwa dan diberi fajar lepa atau lapisan penghias. Saya pun teringat medalion serupa di Candi Penataran. Terlihat? Gak hanya medalion, di sini juga ada tanda tapak darah. Simbol ini dipercaya powerful, mengusir marah bahaya, dan pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Di batur candi jabung, saya juga menemukan beberapa figur manusia. Seperti ini. Nah, yang ini sosok pria menjaga ternaknya. Terus yang ini, sesosok pria sedang duduk. Semua berpakaian kayak pertapa. Padahal candi ini tempat bangsawan saudara Hayam Wuruk. Nah, kok bisa ya? 
sama seperti batur bawah kaki candi di atas batur juga bersudut delapan di penjuru mata angin atau astadala saya tidak bisa naik ke sana namun dengan kamera jarak jauh saya menemukan beberapa elemen menarik ada figur kepala Garuda juga sebuah cakra semua ini elemen Dewa Wisnu Sang Dewa Pemelihara makin menarik ya tetapi tidak ada yang lebih unik dari badan candi jabung karena lihat ia bukannya berbentuk kotak sebagaimana candi lainnya melainkan silindris wah iya ya kalau puncaknya lanjut udah kayak roket deh siap ke bulan udah jangan halu yuk perhatikan badan candi candi jabung berhias empat relung di empat penjuru mata angin salah satunya menjadi pintu masuk ke ruang candi atau garbagraha masing-masing relung dijaga kirti muka yang bertugas mengusir bahaya dari segala penjuru kirti mukanya khas jawa timur ya buas, ekspresif, dan punya raham bawah tuh, kepala naganya nongol di kaki gawang pintu duet ini sering disebut kala naga alias kirti muka plus naga yang bikin saya nggak habis pikir badan candi ini diberi banda atau ikat dada lengkap dengan hiasannya jadinya seperti badan seorang raja atau bangsawan di bagian bawah badan candi jabung terdapat panel-panel relief naratif tentang kehidupan pertapaan sayangnya atap candi ini telah hilang Mas Asisi, tadi saya tengok ada candi lain dekat situ apa itu bagian dari candi jabung? oh, itu namanya candi sudut jaraknya hanya 100 meteran dari candi jabung mari kita cek candi sudut berukuran lebih kecil dari candi jabung tapi, meski kecil, candi ini dua tingkat loh dan punya relung di empat penjuru masing-masing relung dijaga kirti muka seperti di candi jabung badannya juga berhias banda atau sabuk hebatnya meski dari bata merah sisa lapisan fajralepanya masih banyak ketika utuh pasti ciamik soro ini jadi pewara alias pengiring ya mas bukan tapi lebih unik lagi lihat ada sayap di sisi timur dan utaranya itu jelas sebuah tembok yang terputus jadi candi ini adalah sisa sudut dari tembok keliling candi jabung maka jangan-jangan candi sudut seperti ini seharusnya ada empat ditambah gerbangnya sehingga aslinya candi jabung megah banget bahkan sudut pagar keliling di candi-candi medeng Jawa Tengah pun tidak seindah ini tapi tahukah kalian candi jabung ternyata menyimpan banyak keanehan bahkan konon ia dijaga sekumpulan binatang buas Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengungkap benarkah Candi Jabung adalah portal alam gaib dan benarkah Candi ini dijaga binatang buas ala savana Afrika. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Dalam History of Java, Thomas Raffles mencatat kecenderungan sebagian masyarakat Jawa kala itu yang demen banget ngambilin batu candi untuk dijadikan bahan bangunan buat pondasi rumah, pagar, jalan, dan jembatan Walah, gak modal gas Maka gak heran bila candi lor di Nganjuk didapuknya mirip dengan candi jabung namun kini gak mirip lagi karena candi lor sudah rusak tak berbentuk Pelisik Candi Lor sebagai tugu kemenangan Jawa melawan Melayu bisa diklik pada tautan di atas atau di deskripsi. Candi Jabung sendiri masih mampu mempertahankan keagungannya bahkan sebelum dipugar. Buktinya ada di foto-foto Belanda, juga lukisan dari tahun 1840 ini. Cakep ya? Hari ini Candi Jabung gak hanya gagah, namun juga menyimpan beberapa keunikan dan misteri. Candi ini portal alam gaib. Berdasar keterangan pada Plang, di Candi Jabung terdapat relief seorang wanita yang sedang menunggang ikan. Apa itu atraksi lumba-lumba zaman old? Ngawur ah. Sayangnya, ketika ke sana, relief itu gagal saya temukan karena tidak memungkinkan untuk menaiki candi. Namun saya terbantu oleh beberapa foto Belanda yang menunjukkan bahwa relief tersebut adalah Sri Tanjung. Ini semacam drakornya Majapahit ya, teman-teman, tentang kesetiaan seorang perempuan pada suaminya. Roman Sakuno ini pernah kami ceritakan lengkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Singkatnya, Sri Tanjung tewas di tangan suaminya, Sida Paksa, karena sebuah fitnah. Roh Sri Tanjung pun dibawa ikan yang merupakan kendaraan ke alam gaib. Biasanya, candi-candi yang dilengkapi relief seperti ini adalah candi pendarmaan bangsawan yang telah meninggal. Karena relief Sri Tanjung mengkonversi bangunan candi menjadi gerbang menuju alam keabadian. Ini sejalan dengan para raton yang menyebut Candi Jabung adalah pendarmaan perempuan bergelar Bragundal. 
Namun, apakah relief Sri Tanjung itu isyarat bahwa Bragundal mati terbunuh sebelum suaminya, Preng Pakuhan, memperistri adik perempuan Hayam Wuruk? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, jangan bersikap kurang sopan ya di candi ini. Kemisteriusan berikutnya membuat candi cabung semakin unik. Satu-satunya stupa ramping di Jawa. Yang paling mencolok dari candi cabung tentu bentuknya yang silindris. Sejauh yang saya tahu, bentuk begini cuma ada satu di Jawa. Wih, iya ya. Aku mau selfie dulu ah. Maka muncullah beberapa spekulasi mengenai corak keagamaan candi cabung. Yang pertama, bentuk silindris itu dianggap bagian dari anda sebuah stupa, sehingga corak keagamaan candi ini adalah Buddhis. Ini nih, anda pada stupa. Lantas atapnya diduga berbentuk dagoba atau stupa kecil. Apalagi negara Kertagama juga menyebut candi tempat Hayam Wuruk menyekar berada di wilayah Kalayo yang adalah sima kebudayaan. Masih kurang. Nih, ada juga yang menganggap candi jabung mirip dengan candi bahal di Sumatera yang beraliran Buddhis. Namun, sebenarnya jika kita perhatikan lebih jauh, bentuk silindris candi ini juga menyerupai Linggayoni terbesar di Pulau Jawa. Dari jarak tertentu, sebenarnya candi jabung lebih menyerupai Linggayoni raksasa, lengkap dengan caratnya yang berupa tangga naik. Lingga sendiri memiliki anatomi demikian. Ada Brahma Baga, Wisnu Baga, dan Siwa Baga. Nah, pada Candi Jabung, di bagian yang semestinya adalah Wisnu Baga, saya menemukan elemen Dewa Wisnu, yakni Garuda dan Cakra. Lalu, adanya relung di empat penjuru mata angin, mengingatkan saya pada relung Parswa Dewata dalam aliran Siwa, yakni relung untuk para pengiring Dewa Siwa. Meski bisa juga ya, ketiga relung itu diisi para Dhyani Buddha dalam aliran Mahayana. Terakhir, saya melihat adanya sekumpulan meru yang bermakna gunung-gunung kecil di bagian teratas. Sehingga, seandainya puncaknya masih utuh, malah mirip Gunung Mahameru yang dikelilingi gunung-gunung kecil di penjuru mata angin. Dan semua itu konsep candi aliran siwa. Betul. Namun, jika benar candi jabung adalah perwujudan lingga Yone raksasa, apakah berarti ia bercorak siwaistis? Oh, belum tentu. Karena nyaris semua candi di masa Majapahit mengalami peleburan aliran karena pengaruh tantra. Sehingga, udah biasa bila candi Buddhis mengandung unsur Hindu Siwa atau sebaliknya. Masih ingat candi Jawi di Pasuruan yang berkaki Siwaistis dan berpuncak Buddhis. Atau candi Singosari di Malang, Mahakarya Kajamada dari Majapahit yang pernah kami telisik lengkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Highlight selanjutnya dari Candi Jabung nih, benar-benar unik. Kawanan singa di bumi Jawa. Saat saya menelusur batur atau alas Candi Jabung, ada sesuatu yang memancing perhatian saya. Relief singanya banyak sekali. Terlihat? Mereka berada di hampir setiap sudut. Tuh, di situ juga ada singa yang sedang duduk. Di deret ini saja ada empat ekor singa. Yang dua berdiri berada padapan, seolah jadi jabung tempat penangkaran singa. In the jungle, the mic di jungle, the lion sleeps tonight. Tapi mas, kok orang Jawa tahu singa sih? Singa kan adanya di Afrika. <laughs> Siapa bilang singa cuma ada di Afrika? India juga punya singa lokal loh, namanya singa Asia atau Panthera leopersica dengan populasi di Gujarat. Gak heran ya, jika tiang singa Asoka menjadi lambang India modern. Singa pun diserap ke dalam Hinduisme, misalnya sosok Narasimha yang berbadan setengah singa dan merupakan jelmaan Dewa Wisnu. Juga Saraba yang merupakan jelmaan Dewa Siwa. Lalu, Durga Mahesa Suramardini, sang pembina Saasura, juga digambarkan mengendarai singa. Dalam Buddhisme, singa pun menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kemenangan. Seiring menyebarnya agama Hindu dan Buddha, falsafah ini terbawa ke Nusantara. Sehingga orang Jawa jadi tahu singa, meski mungkin belum pernah melihatnya secara langsung. Tapi, para silpin yang belajar ilmu membangun candi di India mungkin pernah melihatnya. Hasilnya, tercipta singa candi Borobudur yang secara anatomis sangat akurat, meski ada modifikasi untuk estetika. Singa kok gemesin Tuh, candi kidal di Malang juga dihias singa yang berdiri tegak Kebanyakan fungsi singa di candi adalah sebagai penjaga Selanjutnya, di Jawa, singa makin dikenal luas melalui karya sastra klasik Negara Kertagama menggambarkan singa sebagai raja hutan Dan saat berpidato, Maharaja Hayamuruk mengutip kisah itu Untuk menggambarkan hubungan antara negara dan rakyat 
Sang Maharaja bahkan memiliki tandu mewah berhias singa di keempat sudutnya. Beberapa penguasa juga menyandang gelar singa. Misalnya Narasinga Murti, kakek dari Dhawijaya sang pendiri Majapahit. Jadi, jangan heran jika Candi Jabung memahat banyak singa di bagian baturnya. Kok jadi ingat singa arema ya? Menarik ya, dari segi ikonografi, Candi Jabung berpenjagaan tiga lapis. Yang pertama, para kirti muka di badan Candi. Yang kedua, adalah tanda tapak darah di beberapa sudut batur. Dan ketiga, para singa ini yang dalam falsafah buddhis adalah para penjaga Buddha. Mungkin ini ada kaitannya dengan lokasi candi yang tak jauh dari tepi laut, dekat dengan lalu lalang dunia luar. Candi Jabung di pesisir utara Jawa Timur kemungkinan adalah candi kebanggaan masyarakat Keta di era Hayam Wuruk. Mereka mensyukuri kedatangan Sang Maharaja, bahkan rela beramai-ramai mengantar beribadat di sana. Karena penting bagi masyarakat kala itu untuk candinya dikunjungi Sang Maharaja yang dipercaya titisan dewa. Sebab akan menambah daya dan kemuliaan candi itu Meski Sang Maharaja adalah anak kandung dari ratu yang pernah menggempur mereka Hasilnya, Sang Waktu pun tak berdaya menggerus pesona candi jabung hingga sekarang Seandainya kita adalah candi, maka tindakan dan respon kita pada kehidupan adalah penentu nilai dan pesonanya Maka, memberikan yang terbaik dalam segala kondisi adalah penentu kehidupan seperti apa yang akan kita bentuk dan bersyukur dalam segala hal adalah kebijaksanaan yang menentukan seberapa lama kebahagiaan itu kita reguk.